ఆదుకున్న మహానుభావుడు మన నాన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందులో ఒక భాగంగా ఈ అన్న క్యాంటీన్లు కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది మన అటువంటి అన్న క్యాంటీన్లు కూడా ఈ ప్రభుత్వం రద్దు చేసి మనుషు అంటే అన్ని వ్యవస్థల్ని కూడా నిర్వీర్యం చేసి మరి వాళ్ళ మన రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తుందంటే ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన తరుణ వాసనమైంది మనందరూ కూడా మా దిగులంతా ఇప్పుడు యువతనానికి ప్రతినిధులు యువతనానికి నాయకులు భావితనానికి భావ భారతదేశం మహాశక్తి ఆయన యువతనం మీ భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఆలోచించుకోవాలి పెద్దలు కూడా వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించుకోవాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఏమైపోతున్నాం బాధుడే బాధుడు అంటే పెట్రోల్ రేట్లు పెంచేశారు డీజిల్ రేట్లు పెంచేశారు అలాగే చెత్త మీద పండు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీని పెంచేశారు అలాగే పెట్రోల్ ధరలు పెంచేశారు అలాగే మరుగు తట్ల మీద కూడా పన్ను వేసే పరిస్థితి ఇవాళ మనిషి ఇంటి నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టాలంటే మన రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తున్నాం మనం బయటకు అడుగు పెట్టకుంది రోడ్లు బాగాలేవు మీరు రోడ్లు రోడ్లు మీద అడుగు పెడితే రోడ్లు బాగు చేయాల్సి వస్తుంది దానికి కూడా మీరు పన్ను కట్టాల్సి వస్తుందనే పరిస్థితుల్లో ఉంది మన రాష్ట్రం ఇవాళ వాళ్ళ అధికారం వల్ల వాళ్ళ పరిపాలన సామర్థ్యం అలా ఉంది వాళ్ళ కాబట్టి ఎందరూ ఆలోచించుకుని ఇప్పుడు జనంలో కూడా ఎంత పోరాడుతున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా అన్నిటికీ తెగించి వాళ్ళ ప్రాణాలకు సైతం వాళ్ళ ఆర్థికంగా చితికిపోయినా సరే అన్నిటికీ వాళ్ళు సిద్ధపడి ఈరోజు ఒక తిరుగుబాటు ఒక యుద్ధం ప్రకటించింది ఇప్పుడు జనంలో కూడా ఒక విప్లవం బయలుదేరింది వాళ్ళలో మీలో కూడా ఒక ఆలోచన ఆలోచనలు రేకెత్తి రేకెత్తించే పరిస్థితుల ప్రభావం ఇప్పుడు పరిగణిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరంతా కూడా ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని మరి ఇటువంటి మహత్తరమైన కార్యక్రమం ఏదైతే ప్రభుత్వం చేపట్టిందో దాన్ని రద్దు చేస్తుందో ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం స్థాపి మొదలుపెట్టిందో దాన్ని కొనసాగించే దిశగా మరి ఈరోజు జనాలకి ఇట్లా వినయ్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రాణ మొదలు పెట్టడం దాన్ని నా చేతుల మీదుగా ఈ ప్రారంభోత్సవం చేయించడం ఉయ్యూరు శ్రీనివాస్ గారు జనరల్ గారు వినయ్ గారు ఉయ్యూరు శ్రీనివాస్ గారు వారికి నా అభినందనలు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సో ఒకసారి మరొకసారి ఈ హిందూపురంలో కూడా నిన్న అభిమానులు నా అభిమానులు అలాగే విదేశాల్లో ఉన్న నా అభిమానులు కూడా అక్కడ ఒక ఒక అన్న క్యాంటీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అక్కడ ఎక్కడికక్కడ జనం వాళ్ళ అవసరాలు ఎలా ఏ ఎలాగైతే ఏమేమైతే వాగ్దానాలు చేసిందో ఇక్కడ రాకముందు గుంటూరు ఈస్ట్లో సేమ్ ఓకే గుంటూరు ఈస్ట్లో కూడా ఈ యొక్క అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ ఎన్టీఆర్ క్యాంటీన్ నిన్న ప్రారంభించడం జరిగింది సో వాళ్ళందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సో వీరందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన చెప్పి నేను చెప్పినట్టు తరుణ వాసనం అయింది సో ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం మీద మనమంతా ఉద్యమించాలి పోరాడాలి మన హక్కులు మనం సాధించాలి మరి ఆనాడు ఈ రోజు ప్రభుత్వం సుమారుగా ఎంత ఒక ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీ అప్పు చేసింది అంటే ఒక్కొక్కరి మీద మీ మీద ఎంత భారం ఉందో ఆలోచించండి ఒక లక్ష నలభై వేల రూపాయల భారం ఒక్కొక్కరి మీద ఉంది మీ అందరి మీద నేను తెలియజేసుకుంటా అదే దాని పర్యవసానమే ఈ యొక్క బాధుడు బాధుడు మంచి భవిష్యత్తు కోసం మన రాష్ట్రం అన్ని విధాల అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించడం కోసం మరి వాళ్ళ కేవలం అధికారం ఉన్నప్పుడే కాదు అధికారం లేనప్పుడు కూడా ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని విస్తరించకుండా వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కోసం పాటుపడే పోరాడే 
పార్టీ మన తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి తిరిగి మన పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి మనకు కావాల్సిన సర్వ సదుపాయాలు మనం సమకూర్చుకోవాలని మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ నేను తెలియజేసి తీసుకుంటున్నాను జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం